എനർജി അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് നമ്മൾ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻജിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻജിൻസിന്റെ സോൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഫോം ഉണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ പോലുള്ള ഫ്യൂൽ ഫോം ആവാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി എനർജി ആവാം ആ എനർജിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വേറൊരു എനർജി ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഡിവൈസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ എൻജിൻസിന് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എൻജിൻസിന് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻജിൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് എൻജിൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എൻജിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും അതല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടായാലും അല്ലാത്ത കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എൻജിൻ ആണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഹീറ്റ് എൻജിന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായാലും ഇതെന്താണ് ഒരു എൻജിൻ ആണ് സോ അതിന്റെ പണി എന്തായിരിക്കും ഒരു എനർജി എന്ന് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആയിട്ടുള്ള എനർജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്ത് ഇതിന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ ടു അതർ ഫോം ഓർ ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ ഫോം ഓഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ആ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യലാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻജിന്റെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഏത് എനർജി ഏത് എനർജിയിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിവൈസ് ഒന്നും ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് കെമിക്കൽ എനർജി ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് കെമിക്കൽ എനർജി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് കെമിക്കൽ എനർജി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു തേമൽ എനർജി ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് തേമൽ എനർജി ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ നമ്മളെ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫോമിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈറ്റ് എൻജിൻസിന്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്ന ഫ്യൂൽ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് കെമിക്കൽ എനർജി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോള് ഡീസൽ ക്രോസിന് ഓക്കെ അപ്പൊ പേന ഇതുപോലുള്ള ഫ്യൂൽസുകൾ അപ്പൊ ആ ഫ്യൂൽസിൽ എന്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജി കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫ്യൂൽസിലുള്ള കെമിക്കൽ എനർജി എന്താക്കി മാറ്റണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എടുക്കാം ഓട്ടോമൊബൈലിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ എനർജി ആണ് ആ ടയറുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ കെമിക്കൽ എനർജിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഷാഫ്റ്റ് പവർ അല്ലെ ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന രീതിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റണം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആദ്യ കെമിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ആ തെർമൽ എനർജിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ആ തെർമൽ എനർജിയാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ ദിസ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഈ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണെന്ന് പറയാം അതിന് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ ഹീറ്റ് എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈലിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നത് ആ ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷനും ഇന്റേണൽ കമ്പഷനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും എന്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും രണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന കമ്പഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് എൻജിൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഈ ഫ്യൂൽ ബേണിങ് ഫ്യൂൽ എവിടെയാണ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമ്മളെ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എൻജിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളെ ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ പുറത്തായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് ദ എൻജിൻ ആണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് കമ്പഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ നടക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ ദ കമ്പഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ ഓർ ദ ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഒക്കറിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ എൻജിൻ എൻജിന്റെ ഉള്ളില് കമ്പഷൻ നടക്കുന്ന എൻജിൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ മീൻസ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഒക്കറിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി എൻജിൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ എൻജിൻ ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഒക്കറിംഗ് inside the engine burning of fuel occurring inside the engine external combustion engine example aanu steam engine steam engine steam turbine etc and internal combustion engine example aanu nammal varnalle petrol engine diesel engine etc nammal ini angotte discuss cheyyunnu petrol engine comma diesel engine etc ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ അതായത് നമ്മളെ ഫ്യൂൽ ഔട്ട് സൈഡ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന എൻജിൻസിന്റെ ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റീം എൻജിൻ നമ്മളെ ഫ്യൂൽ എൻജിന്റെ ഉള്ളിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഡീസൽ എൻജിൻ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ നമുക്ക് എന്തായാലും സിലബസിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട ഏതാണ് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഐ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ ഐ സി എൻജിൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇ സി എൻജിൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ അതായത് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഇൻസൈഡിൽ നിന്ന് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്യൂലിന്റെ കെമിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന എൻജിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഏത് എനർജിനെ ഏത് ഫോമിൽ നിന്ന് ഏത് ഫോമിലായിട്ടാണ് എനർജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു തെർമൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സെട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ ദെൻ ഇത് രണ്ടും തരുന്നു ഐ സി എൻജിനും ഇ സി എൻജിനും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ഇന്ന് ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണോ അത് ഡീസൽ എൻജിൻ ആണോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തരാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ടോപ്പ